小小弟弟小妹妹们，他们很不简单，做田野调查啊，把这个田野调查的结果跟各位大哥哥大姐姐们来分享。三国门前有小溪，小溪里有鱼儿，鱼儿洗绿帛。我们发现学校附近的南国坑溪，河道旁有垃圾，溪面上还漂浮着白色泡沫，我觉得很可惜，要不然以前很美。想到这里，心情有些沉重，不过也激起我们。把干净还给南郭坑溪的想法。看见问题之后，我们开始想象解决的策略，并思考如何从自己做起。检测结果接近零 ppm， 表示水体将有变黑发臭的现象，代表水质受到污染了。那我们想请问一下，取缔是用什么方法？取缔用照相取证啊。可是你拍照的话，你人远的话这样取发很难取发，我们通常都是要有车牌。刚刚是想到可以建置公共垃圾桶，立一个牌子在这里，就希望大家不要再乱丢垃圾。你们自身去实践，这样大家在看的时候就会觉得，哦，有人要保护这条溪，就可以间接影响更多的。我们到附近店家张天宣传海报，设立向市公所申请的告示牌。向水资处请益相关问题。申请可不可以帮我们张贴在后面那里？这里看得到，然后从这里看得到，就这里了。这是个风水好地啊！请问这个牌子看得清楚吗？圈山圈山。污水下水道的那个工程有包含南郭坑溪吗？问得非常好，这很细的问题。要做到这个南郭坑溪附近，可能是在我在。大概五六年后之后，只是会排雨水而已啦。然后附近的那个家庭废水就不会经过南沟分析排排出了。喂，接水缸没有大？是是是是是。那再来。你都不会去整理一下啊？你不会跟什么单位反映？为了让大家认识亲近南郭坑溪，进而爱护它，我们规划了导览活动。我们正在举办跨销的进溪活动，我们想说改变从自己做起，让大家看到有人在关心这条溪。希望他们以后也可以继续做这种可以让生活更加美好的事情，然后跟影响别人，然后让大家一起活跃。现场到底要干什么？那以你运用现场的目的是要什么？当然是唤起所有的人对南国坑溪的重视。想不到我们也得到县长的响应，他本人愿意在三月十九号播控参与我们主办的进溪活动，这真的证明了我们的力量超乎我们的想象。嗯、实践了一系列的爱惜行动，我们想要让更多人来关心。响应这个行动，所以我们向水之处提案获得采纳，让我们体验的分享的力量无限大。第一点，主主管单位严厉认养计划，让各个邻里认养，减少各个区域可以提拨经费补助。看看你们的你们的格局跟现场的格局是一样的。他早在三个礼拜、四个礼拜之前就交代我做这件事。守护那个溪，事实上是我在做，那、啊、我没有做好，把我挖来的，那给我一点很多的这个意见。整个世界在改变的时候，如果小朋友的这样的一个清纯的力量存在的话，未来世界会更好。